in our last interview, we you know we we spoke about you know how how you would love to fight in New York, and now for the second time in a row they're throwing you in Minnesota. What are your thoughts on that? Uh, 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 as far as you fighting in Minnesota, somewhere where there's not a lot of Dominicans, it's gonna be cold there, and it, it's a total different environment from you know from LA, even from where you train, and as well as New York, where there's a lot of Dominicans. Eh, por la segunda vez consecutiva te están poniendo a pelear en Minnesota. Ya no hay dominicano. En la última entrevista que nosotros uh, tenemos, uh, tuvimos, usted me contó, oh, me encantaría pelear en Nueva York, a donde están los dominicanos. Pero te están tirando en Minnesota, que es un sitio muy frío, que es totalmente diferente a Los Ángeles, donde usted vive. Y también totalmente diferente a Nueva York, donde están los dominicanos. ¿Qué, qué tú piensas de estar peleando allá? No, imagínate, en realidad, si fuera por mí, si fuera por mí, yo preferiría pelear aquí en Los Ángeles, en La Vega. Y como te dije, tú sabes que uno de mis sueños es llegar a pelear en Nueva York, pero imagínate. Si la guerra es allá para Minnesota, para allá que tenemos que darle. Donde salvo hacemos, donde salvo hacemos, tú me entiendes. Pero si fuera por mí, yo preferiría pelear aquí en Los Ángeles. Me gusta mucho La Vega también. En Nueva York estoy loco por pelear, pero donde nos digan, ahí nosotros estábamos guerreando. Ok, ok. Uh, he says, he goes, yeah, you know, he's fighting in, in Minnesota, but if that's where they sign the contract where the war has to be, then that's where the warrior has to go. So, uh, but obviously i'd rather fight in la where i live i'd rather fight in las vegas and as i mentioned to you broadway my dream is to fight in new york but you know if the fight has to happen in, in minnesota uh for whatever reason I, i'll go and i'll fight there it's not a problem but <laughs> obviously he prefers the, those uh cities i mentioned uh so the main event is actually a fight in your division which is one of the hottest division in boxing uh uh Are you the type that after your fight, you just go straight to the hotel? Or are you the type to stay and, and want to watch the main event? You know, especially since this is a fight in your division. Uh, some people are going to say that some people are even predicting that this might be fight of the year. Are, are you going to stay or, or is that something like once you're done and you win, you're going back to the hotel? Eh, le, eh, la pelea telar es una pelea en tu división. Una de las división más picante en todo el boxeo. Eh, Mucha gente dice que, wow, esta puede ser que tiene, tiene la posibilidad de ser pelea, pelea del año. Eh, usted de la persona que después de tu, tu, después de tu pelea, tú lo que te va a tu, tu hotel o tú te vas a quedar a ver la pelea contra Matías y, 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 y Ponce. No, eh, como tú dices, va a ser, va a ser, el Manny Ben es una pelea bastante buena, tú me entiendes, con que no se le está dando así tanta mención, tú me entiendes. Uh -huh. Es eh, una pelea que va a ser bien buena. Y claro que sí, claro que tú sabes, me, 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 me quiero quedar viendo esa pelea y porque independientemente son dos futuros rivales míos, tú me entiendes, que estamos en la misma división, vamos a pelear en la misma cartelera, tú me entiendes, y pueden ser futuros rivales míos, yo me quiero quedar mirando ahí la pelea. Ok. Uh, he goes, yeah, he goes, uh, he goes, it's funny, a lot of people are not talking about this fight. This fight is going to be a very exciting fight, and I'm for sure going to stay and watch this fight after my fight. Uh, uh, you know, one, it's in my division, and two, these are these are potential rivals. These are potential fighters that I may fight in the future. So I definitely want to stay. And uh, again, this is a fight that's flying under the radar, but it's going to be an exciting one.